হ্যালো এভরিওয়ান আজকে আমরা রাইটিং টাস্ক টু আয়েলস রাইটিং টাস্ক টু এর একটা নাইন স্ট্যান্ডার্ড যে কোশ্চেন এটা কীভাবে লেখা হয় এটা আমি আসলে ড্রাইস এখানে ডিসক্রাইব করে ট্রাই করব সো এই যে কোশ্চেনটা এটা হলো ফেস্টিভ্যাল নিয়ে কোশ্চেনটা এরকম হলো যে মোস্ট পিপল হ্যাভ ফরগটেন দ্য মিনিং বিহাইন্ড ট্রেডিশনাল অর রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যালস অর্থাৎ বেশিরভাগ মানুষ ভুলে গেছে এখানে আমরা হলুদ দাগ দিয়ে হাইলাইট করা তো আমি আমি চাচ্ছি যে এখানে মেইন যেই কিওয়ার্ডগুলো এগুলো আসলে আইডেন্টিফাই করার জন্য যেটা পরবর্তীতে আমাদের হেল্প করবে এই এসেটা লেখার জন্য সো এখানে ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ড হলো ফরগটেন মানে ভুলে গেছে কি ভুলে গেছে মিনিং অর্থ কিসের অর্থ বিহাইন্ড দ্য ট্রেডিশনাল ও রিলিজিয়াস ফিস ফেস্টিভ্যাল মানে ট্রেডিশনাল এবং রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যালের যে এই অভ্যন্তরীণ বা এটার যে মিনিং কেন আমরা পালন করি এইটার অর্থ মানুষ ভুলে গেছে ডিউরিং ফেস্টিভ্যাল টাইমস কখন ভুলে গেছে যদি জিজ্ঞেস করি তাহলে বলতে হবে যে এই ফেস্টিভ্যাল টাইমগুলোতে মানুষ ভুলে যায় এবং সেই সময় তারা কি করে পিপল নাও এড ইস অনলি ওয়ান্ট টু এনজয় দেমসেলফ মানে এখন তারা এই এই সময়গুলোতে ফেস্টিভ্যালের সময়গুলোতে এখন তারা নিজেদের মধ্যে মজা করার বা এনজয় করার মধ্যেই তারা নিহিত থাকে র্যাদার দেন তারা ভুলে গেছে এটার মিনিংটা কি বা কি করা উচিত এই সময়গুলোতে এখন সো এই কোশ্চেনটা হলো এগ্রি ডি এগ্রি ডিজএগ্রি যে আমরা এই যে স্টেটমেন্ট এই যে কথা এটার সাথে কি আমরা এগ্রি করি না ডিজএগ্রি করি এইটা বলতে হবে এবং আমাদের নিজেদেরও ওপিনিয়ন জানাইতে হবে তো দেখি এখানে আমাদের ইন্ট্রোডাকশনটা কিভাবে সাজাইছে যে নাইন স্ট্যান্ডার্ড সো সাম পিপল আরগিউ দ্যাট মানে প্রথমে ইন্ট্রোডাকশনটা নর্মালি শুরু করা হয় একটা বেসিক স্টেটমেন্ট দিয়ে যে এই যে কোশ্চেনের এটা একটা বেসিক স্টেটমেন্ট একটা জেনারেল আইডিয়া দিয়ে যে আসলে কি ঘটতেছে বা কি নিয়ে আলোচনা করতেছি তো সাম পিপল আরগিউ দ্যাট উই নো লঙ্গার রিমেম্বার দ্য অরিজিনাল মিনিং অফ ফেস্টিভ্যালস মানে এখানে একটা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট এখানে একটা সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছে এবং এটাকে আবার কমপ্লেক্স বানানো হয়েছে আরেকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্স দিয়ে যে অ্যান্ড দ্যাট মোস্ট অফ আস ট্রিট দেম অ্যাজ অপরচুনিটি টু হ্যাভ ফান মানে সাম পিপল আরগিউ দ্যাট এটা দিয়ে আমরা শুরু করলাম যে কিছু মানুষ তর্ক করে থাকে বা আলোচনা করে থাকে উই নো লঙ্গার রিমেম্বার দ্য অরিজিনাল মিনিং অফ ফেস্টিভ্যালস অ্যান্ড ফেস্টিভ্যালস বলা হয়েছে যে বেশিরভাগ অনুষ্ঠানগুলো এটা কিন্তু প্লুরাল সিঙ্গুলার না অ্যান্ড দ্যাট মোস্ট অফ আর স্ট্রিট দেম অ্যাজ অপরচুনিটি টু টু হ্যাভ ফান সো এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স সো আমরা যেটা জানি যে নাইন স্ট্যান্ডার্ড বা এই স্ট্যান্ডার্ডের বা সেভেন স্ট্যান্ডার্ডের উপর যদি আমাদের এসের বা রাইটিং পেতে হয় তাহলে আমাদের অবশ্যই সিম্পল এবং কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের সিম্পল এবং কমপ্লেক্সের ভেরিয়েশন ডিফারেন্ট ভেরিয়েশন ইউজ করতে হবে এবং বেশি বেশি এগুলোর ইউজ রাখতে হবে সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইন্ট্রোডাকশনের প্রথম সেন্টেন্সটাই একটা জেনারেল আইডিয়া দেওয়া হয়েছে যে যেটাকে বলা যায় কিছুটা প্যারাফ্রেস করেই দিছে কোশ্চেন থেকে মিনিং সেম রেখে এবং এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স সরি কম্পাউন্ড সেন্টেন্স সো ওয়াইল আই এগ্রি দ্যাট এনজয়মেন্ট সিমস টু বি দ্য প্রায়োরিটি ডিউরিং ফেস্টিভ্যালস টাইম সো ওয়াই মানে এই ওয়াইল আই এগ্রি দ্যাট এটা দিয়ে শুরু করা হয়েছে যে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স যে এনজয়মেন্ট সিমস টু বি দ্য প্রায়োরিটি ডিউরিং ফেস্টিভ্যাল টাইমস এই যে ফেস্টিভ্যাল সময় যে মানুষ মজা করে এটা কিন্তু আমাকে যেহেতু জিজ্ঞেস করছে যেটি আমার ওপিনিয়নও যেহেতু জানতে চাইছে এখানে কিন্তু আমি প্রথম যে স্টেটমেন্ট এটার সাথে এগ্রি করতেছি যে না প্রথম না সেকেন্ড স্টেটমেন্ট যেটা যে পিপল নাও এড ইস অনলি ওয়ান্ট টু এনজয় দেমসেল সো এখানে আমি এগ্রি করতেছি যে মানুষ এই সময়ে যে ফেস্টিভ্যালগুলোতে যে তাদের এনজয়মেন্টের যে প্রায়োরিটি এটা বেশি দিয়ে থাকে বাট আমি এগ্রি করি না আই ডোন্ট এগ্রি দ্যাট পিপল হ্যাভ ফরগটেন হোয়াট দিস ফেস্টিভ্যালস মিনস মানে আমি এগ্রি করি না যে মানুষ ভুলে গেছে মানুষ এনজয় করে ঠিক আছে কিন্তু মানুষ যে এটার অর্থ ভুলে গেছে এটা আমি মনে করি না তো এই যে ইন্ট্রোডাকশন এই ইন্ট্রোডাকশনে যেই জিনিসগুলো প্রকাশ পায় সেটা হলো যে এই এসেটা কী নিয়ে লেখা হচ্ছে যে বা কোশ্চেনের যে কোশ্চেন যেটা করছিল সেইটার যে স্টেটমেন্ট সেটা আমি প্যারাফ্রেজের আকারে দিছি এবং আমার মানে আমি যে এই প্যাসেজে বা এই সেন্টেন্স মানে এসেতে 
আমি কোন পক্ষ নিয়ে কথা বলতেছি আর কোন পক্ষ নিয়ে কথা বলবো মানে কোন পক্ষের সাথে নাই আমি এটা কিন্তু আগেই আমি ক্লিয়ার করে দিতেছি মানে এখানে কিন্তু কোনো জিনিস বাদ যাচ্ছে না সো আপনারা যদি দেখেন যে টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট টাস্ক অ্যাচিভমেন্টে কি বলা হয়েছে যে আমাদের ক্লিয়ার থাকতে হবে যে আমরা আসলে কোন পক্ষ নিয়ে কথা বলতেছি এবং সেটা মানে সুন্দরভাবে বুঝাই দিতে হবে এবং আমরা যদি গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ এবং কোহিশন কোহারেন্স দেখি তো লেক্সিক্যাল রিসোর্সগুলো দেখি যে আমরা কিন্তু একই ওয়ার্ড ব্যবহার করি নাই বেশি ব্যবহার করি নাই তারপরে হলো আমরা সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডের একটা মিলিয়ে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার করার ট্রাই করছি সো নেক্সট যেটা আমাদের হলো ফার্স্ট টপিক সেন মানে ফার্স্ট যে প্যারাটা সেটা আমরা শুরু করতেছি একটা টপিক সেন্টেন্স দিয়ে যে আমাদের এই যে ফার্স্ট লাইন এটা হলো একটা টপিক সেন্টেন্স যে আমরা এই যে প্যারাগ্রাফ বা ফার্স্ট প্যারাগ্রাফ আমরা কী নিয়ে আলোচনা করব সেটার একটা মানে বেসিক ধারণা আমরা ফার্স্ট প্যারাগ্রাফে পেয়ে যাবো তো অন দ্য ওয়ান হ্যান্ড এটা দিয়ে কিন্তু আমরা কোহিশন আর কোহারেন্সের যে একটা ব্যাপার যে আমাদের শুরু করাটা আমরা এক পক্ষ দিয়ে কি বুঝে দিতে চাচ্ছি যে রিলিজিয়াস অ্যান্ড ট্রেডিশনাল ফেস্টিভালস হ্যাভ ইন সার্টেনলি বিকাম টাইমস ফর সেলিব্রেশন এই যে আমরা একটা স্টেটমেন্ট দিছিলাম যে এই যে ইন্ট্রোডাকশনে যে কিছু মানুষ এটাকে মজা করার জন্যই আসলে ব্যবহার করে যেটা আমি এগ্রি করি সো ওই প্রথম এগ্রিমেন্টের যে স্টেটমেন্ট ওইটা নিয়ে আমার হলো প্রথম প্যারাগ্রাফ বডি প্যারাগ্রাফ ওয়ান সো এই যে দেখানো একটা ট্রেডি টপিক সেন্টেন্স যেটা আমরা বলতেছি যে রিলিজিয়াস অ্যান্ড ট্রেডিশনাল ফেস্টিভালস হ্যাভ সার্টেনলি বিকাম টাইম ফর সেলিব্রেশন সো এটা সেলিব্রেশনের করার জন্য একটা টাইমে পরিণত হয়েছে সো এই যে একটা টপিক সেন্টেন্স এটার আমরা আবার সাপোর্ট করতে হবে বা সাপোর্টিভ এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাইতে হবে যে কেন আমরা এটা মনে করতেছি আর আপনারা দেখবেন যে টাস্ক অ্যাচিভমেন্টে এইট নাইনে যে আসছে সেখানে বলা হয়েছে যে আমরা যে আইডিয়া দিব যে লজিকগুলো দিব এগুলো অবশ্যই সাপোর্ট দেখাইতে হবে যে কেন আমরা এই লজিকটা দিতেছি বা কেন এই এক্সাম্পল রিলেটিভ এক্সাম্পলও দিতে হবে রিলেটিভ দিতে হবে মানে রিলেশন ছাড়া মানে আমি কথা বলতেছি টপিক সেন্টেন্সে একটা আর এক্সাম্পল দিলে আমার একটা তাইলে কিন্তু হবে না তো এক্সাম্পলে আমরা কি দিতেছি আর এক্সাম্পল ওয়ান দেওয়ার কারণটা কি আমি এটা বলতেছি এই যে এখানে আমি একটা নোট রাখছি যে এক্সাম্পল ওয়ান সো ওয়াই আই এম সেইং ইটস এক্সাম্পল ওয়ান ইন দ্য ইউকে ক্রিসমাস ইজ এ গুড এক্সাম্পল অফ এ ফেস্টিভ্যাল পিরিয়ড ক্রিসমাস মানে ইউকের আর একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে ক্রিসমাস একটি ভালো এক্সাম্পল অফ ফেস্টিভ্যাল পিরিয়ড হোয়েন পিপল আর মোস্ট কনসার্ন উইথ মানে এই ক্রিসমাসের সময় মানুষ বেশি কনসার্ন থাকে কি নিয়ে শপিং নিয়ে তারপরে গিফট নিয়ে মানে গিফট দেওয়া এবং নেওয়া নিয়ে ডেকোরেটিং দেয়ার হাউসেস অর হোমস অ্যান্ড এনজয়িং ট্রেডিশনাল মিলস উইথ ফ্যামিলি তো মানুষ আসলে মানে শপিং করা ঘর সাজানো নিয়ে আসলে ব্যস্ত থাকে ইন ক্রিসমাসে অ্যান্ড এখন এই যে একটা এক্সাম্পল দেবো এটা একটা সাপোর্ট দেওয়া লাগবে না যে ক্যান এনজয় করে বা বা কেন এটা হয় বা এটা কি মানে উদ্দেশ্যটা কি তো মোস্ট পিপল লুক ফরওয়ার্ড টু ক্রিসমাস অ্যাজ এ হলিডে পিরিয়ড সো বেশিরভাগ মানুষ এই ক্রিসমাসের জন্য ওয়েট করে বিকজ এটা একটা হলিডে পিরিয়ড যেখন মানুষ একসাথে হইতে পারে র্যাদার দেন এ টাইম টু প্র্যাকটিস রিলিজিয়ন সো মানুষ আসলে এই সময়টা আসলে তারা মজা করার জন্য ওয়েট করে বা এই সময়টা তারা উপেক্ষায় থাকে যে কবে ক্রিসমাস আসবে এবং তারা এনজয়মেন্ট করবে র্যাদার দেন মানে এই যে ক্রিসমাসের সময় যে রিচুয়ালগুলো থাকে এইটা আসলে তারা মানে ভুলে যায় বা অনেক সময় ভুলে যায় না মানে বলতেছি না যে এখানে ভুলে যায় মানে বলতেছি যে রিচুয়ালগুলো প্র্যাকটিস করার থেকে আসলে তাদের এনজয়মেন্টটা মেইন ফ্যাক্ট হয়ে থাকে আমি কিন্তু বলতেছি না যে ভুলে যায় বলতেছি যে মেইন অ্যাট্রাকশনই থাকে যে তারা এইটা একটা হলিডের মতো মানে একটা বন্ধের দিন আকারে তারা পালন করবে সিমিলার বিহেভিয়ার সেকেন্ড এক্সাম্পল যেটা দেখতেছি সিমিলার বিহেভিয়ার ক্যান বি সিন আচ্ছা প্রথম যে এক্সাম্পলটু দিলাম এটা কিন্তু রিলিজিয়াস আচ্ছা কোশ্চেনে দেখেন ট্রেডিশনাল বলছে এবং রিলিজিয়াস ফেস্টিভ্যালের কথা বলছে সো এই দুইটা কিন্তু দুই ধরনের অনুষ্ঠান সো টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট যে আমাকে যে টাস্কে যা বলা হয়েছে ওইটা কি কিন্তু আমরা আলোচনা করতে হবে সো অবশ্যই যেহেতু দুই ধরনের ফেস্টিভ্যালের কথা বলা হয়েছে একটা হলো সাংস্কৃতিক আর একটা হলো ধর্মীয় 
সো আমি প্রথমে একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের এক্সাম্পল দিলাম তো আমার অবশ্যই উচিত হবে একটা ট্রেডিশনাল বা আঞ্চলিক বা একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও এক্সাম্পল দেওয়া যাতে আমার টাস্ক অ্যাচিভমেন্টটা হয় তো সিমিলার বিহেভিয়ার ক্যান বি সিন মানে একই ধরনের বিহেভিয়ার একই ধরনের ঘটনা দেখা যায় ডিউরিং নন রিলিজিয়াস ফেস্টিভাল এই যে বলা হয়েছে কিন্তু নন রিলিজিয়াস ফেস্টিভাল সো এই এক্সাম্পলটা কাকে ইন্ডিকেট করতে সেটা কিন্তু আপনারা বুঝতে পারতেছেন যে কালচারাল ফেস্টিভালের কথা বলা হয়েছে সাচ এস বর্ন ফায়ার নাইট সো ইউকে তো মনে হয় বর্ন ফায়ার নাইটও একটা মানে ফেস্টিভাল যেটা একটা নন রিলিজিয়াস ফেস্টিভাল ফেস্টিভাল সো এটা একটা এক্সাম্পল দিলে এখন এটাকে আমার অবশ্যই সাপোর্ট দেওয়া উচিত মানে সাপোর্টিভ সেন্টেন্স দেওয়া উচিত বুঝানোর জন্য যে আসলে ঘটনাটা কি পিপল অ্যাসোসিয়েট দিস অকেশন উইথ মেকিং আচ্ছা এই যে দিস দিছি দিস দিয়ে কিন্তু আমরা রেফার করছি কাকে এই যে বন ফায়ার নাইটকে তার মানে কিন্তু আমি কিন্তু এখানে একটা গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ দেখাচ্ছি যে আমি একই জিনিস একই ওয়ার্ড বারবার ইউজ না করে তার একটা কি বলে প্রোনাউন ইউজ করতেছি সো এটা কিন্তু একটা রেফারেন্স আকারে কাজ করে তো কোহিশন অ্যান্ড কোহারেন্সে কিন্তু এইটাই বলা হয়েছে যে আপনার হলো দুইটা সেন্টেন্সের ভিতরে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে মানে দুইটা যে আমরা লেখছি এটার যাতে মানে সম্পর্ক থাকে দুইটা সেন্টেন্স মানে আপনার সেন্টেন্সকে যাতে বাদ না দিতে পারি যে ওইটা সেম প্রায়োরিটি যাতে থাকে সো সাম পিপল অ্যাসোসিয়েট দিস অকেশন উইথ মেকিং ফায়ার্স মানে মানুষ একসাথে হয় মানুষ আগুন জ্বালানোর জন্য ওয়াচিং ফায়ার ওয়ার্ল্ড ডিসপ্লে পার হ্যাভস গোয়িং টু এ লার্জ ইভেন্ট ইন লোকাল পার্কস মানে এই অনুষ্ঠানে যেটা হওয়ার কথা ছিল যে লোকাল পার্কে সবাই একসাথে হবে গ্যাদার করবে বাট এখন মানুষ এটা না করে তারা ঘর বাড়িতে মানে ঘর বাড়িতে নিজেদের আগিনায় হয়তো আগুন জ্বালায় এবং ফায়ার ওয়ার্কস দিয়ে তার অনুষ্ঠানটা করে মানে গেট টুগেদার মানে সব লোক একসাথে লোকাল পার্কে মানে অ্যাটেন্ড না করে সো ইন দ্য আদার ওয়ার্ড এনজয়মেন্ট ইজ পিপলস প্রাইমারি গোল সো বোঝা যাচ্ছে যে আসলে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলেন আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বলেন সবখানে মানুষ আসলে মেইন প্রায়োরিটি হলো দিয়ে থাকে আপনার এনজয়মেন্টকে যেটা আমাদের কিন্তু কোশ্চেনের প্রথম স্টেটমেন্টটা ছিল সরি দ্বিতীয় স্টেমেন্ট সিম্পল নাও ইট ইস ওয়ান টু এনজয় দেম সেলফ এনজয় করতেছে এটা নিয়ে বলছে হ্যাঁ এটা কিন্তু আমি রাজি মানে এগ্রিও করছি যে হ্যাঁ মানুষ এনজয় করে কিন্তু আমি রাজি ছিলাম না যে মানুষ ভুলা গেছে এখন এই ভুলা যেহেতু গেছে যে কথাটা বলছে হ্যাঁ এইবারটার সাথে যে আমি ডিগ্রি গিগ্রি করি যে এখানে বলছে যে আই ডোন্ট ডিজে গিস তো আমার তো এটা নিয়ে কথা বলতে হবে সো আমার হলো কাজ হলো বডি প্যারাগ্রাফ টুতে আমি এটা নিয়ে কথা বলবো সো Uh, however, I disagree with the idea that the underlying meaning of such festivals have been, have been forgotten. So, I disagree with the idea. I mean, I'm going to say, 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 যে মানুষের যে মানে ফেস্টিভালের যে অর্থ ভুলে গেছে এটা ই করি মানে মিথ্যা ইন ইউকে যে এখন যেহেতু মিথ্যা বলছি বা আমি এগ্রি করি না তখন আমার একটা সাপোর্ট দিতে হবে সো সাপোর্টিং হিসেবে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি ইন ইউকে প্রাইমারি স্কুলস চিলড্রেন লার্ন ইন ডিটেইল অ্যাবাউট দ্য রিলিজিয়াস রিজনস ফর সেলিব্রেটিং ক্রিসমাস ইস্টার অ্যান্ড এ ভ্যারাইটি অফ ফেস্টিভালস ইন আদার রিলিজিয়ানস তো এখানে কিন্তু বলা হয়েছে যে ইউকের স্কুলগুলোতে কিন্তু বাচ্চাদের খুব বিস্তারিতভাবে পড়ানো হয় রিলিজিয়াস এবং অন্যান্য যে রিলিজিয়াস যে অনুষ্ঠানগুলো মানে ধর্মীয় যে অনুষ্ঠানগুলো শুধু তাদের নিজস্ব ধর্মীয় না অন্য ধর্ম সম্পর্কেও অন্য ধর্মের যে অনুষ্ঠান সেইগুলো নিয়েও তাদের পড়ানো হয় ফর ফর এক্সাম্পল আচ্ছা এটা ছিল সাপোর্টিং সেন্টেন্স অ্যান্ড এইটার এক্সাম্পল দিল ফর এক্সাম্পল ইন লেট ডিসেম্বর চিলড্রেন সিং ক্রিসমাস সংস মানে চিলড্রেনরা ডিসেম্বরের শেষে ক্রিসমাসের গান গায় হুইচ হ্যাভ এ রিলিজিয়াস কন্টেন্ট মানে এটার একটা রিলিজিয়াস ব্যাকগ্রাউন্ড আছে বা রিলিজিয়াস কারণ আছে দে মে ইভেন পারফর্ম 
নেটিভলি প্লেয়িং টেলিং দ্য স্টোরি অফ জিজাস বাট মানে তারা যে ক্রিসমাসে গান গায় সেই সাথে তারা বিভিন্ন নাটকও নাটকেরও আয়োজন করে থাকে যেখানে তাদের যিশু খ্রিস্টের জন্ম সম্পর্কে তারা তুলে ধরে যে কীভাবে তার জন্ম হয়েছিল ফ্যামিলি ইজ অলসো প্লে এ রোল ইন পাসিং নলেজ মানে ফ্যামিলিও শুধু যে স্কুলে পড়া না এমন না যে ফ্যামিলিগুলোও তাদের ফ্যামিলিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই যে যে নলেজ যে ফেস্টিভ্যালগুলো ক্যান হইতেছে এইগুলো আসলে তাদের যে বাচ্চা কাচ্চাদের এবং জেনারেশন টু জেনারেশন তারা এইভাবে বলে যাচ্ছে যে কেন এই আমরা এগুলো পালন করে থাকি দ্য সেম টু ই ফর ফেস্টিভ্যাল দ্যাট হ্যাভ এ হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আচ্ছা দেখেন এই যে হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড এই হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে কিন্তু আপনার বোঝানো হয়েছে এই যে দেখেন ট্রেডিশনাল কিং ট্রেডিশনাল শব্দর একটা সিনোনিম আমরা এই এই দ্বিতীয় ফার্স্ট বডি প্রাগ্রাফি দেখি নন রিলিজিয়াস নন রিলিজিয়াস বলতে আমার কিন্তু ওই ট্রেডিশনালকে বোঝানো হয়েছে সেম গোস ফর আপনার হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড মানে কি যেই অনুষ্ঠানের অনেক ঐতিহাস আছে ইতিহাস আছে ঐতিহাস মানে ওই অনেক দিন ধরে যে জিনিস পালন করা হয় সেটাই তো কালচারে পরিণত হয় সো সাচ এস বনফায়ার নাইট অর হ্যালোইন সো ইন দ্য সেম সেন্স দ্যাট পিপল জেনারেলি লার্ন দ্য স্টোরিজ বিহাইন্ড দিস অকেশন অ্যাট অ্যান্ড আর্লি এ সো মানুষ ধর্মীয় ব্যাপারগুলো যেভাবে স্কুল এবং ফ্যামিলি থেকে জানে একইভাবে যে কালচারাল বা যেগুলোর হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে যেসব অনুষ্ঠানে সেগুলো সম্পর্কেও তারা জানতে পারে ফ্যামিলির মাধ্যমে এবং আরও যে অনুষ্ঠান আছে হ্যালোইন বানানো এগুলো তারা জানতে পারে ফ্যামিলির থ্রুতে স্কুলের থ্রুতে সো তার মানে মানুষ যে একবারে ভুলে গেছে এটা আসলে সত্যি না সো কনক্লুশনে আমাদের কি করতে হবে আমাদের কনক্লুশনে কিন্তু নতুন কোনো আইডিয়া আমরা জেনারেট করতে পারব না সো আমাদের কিন্তু এই পুরোনো যা কথা বলছি ওইটাকেই সামারি আকারে বলতে হবে সো দেখেন ইন কনক্লুশন অলদো আমরা কিন্তু একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স ইউজ করছি অলদো যদিও পিপল মেনলি ওয়ান্ট টু এনজয় দেম সেলফ ডিউরিং ফেস্টিভ্যাল মানুষ যদিও ফেস্টিভ্যালগুলোতে মজা করতে পছন্দ করে আই বিলিভ দে আর স্টিল অ্যাওয়ার মানুষ যদিও মজা করতে পছন্দ করেন তো আমি মনে করি যে মানুষ এখনও মানে সচেতন যে তারা কেন এই সেলিব্রেশনগুলো করে থাকছে সো আমি কিছু সিনোনিম এখানে লেখা রাখছি যে ট্রেডিশনের কি কি সিনোনিম কনসিকি কনজিকিউটিভ কনভেনশনাল তারপর রিলিজিয়াস হইতে পারে ভার্চুয়াল স্পিরিচুয়াল ফেস্টিভ্যালের হইতে গালা ফেস্ট দে সো আপনি যদি চান যে অনেক জায়গায় আমরা সেম রিলিজিয়াস কথাটা লেখছি সো এটা যদি আপনি চেঞ্জ করতে চেঞ্জ করতে পারেন বাট 